ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ക്ലാസ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഇതാണ് ആ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നല്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നവർക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പോവുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കളർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് കയറുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ വാം എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗോ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ മുന്നേ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോഗോ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ബട്ടണിൽ കാണുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ ലോഗോ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എവിടെയാണോ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളത് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫുൾ വീഡിയോ കവർ ആയിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഇൻ അനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് തെളിഞ്ഞ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ അനിമേഷൻ നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് ആവാം പോപ്പ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ഡിസൈനും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഔട്ട് അനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഔട്ട് അനിമേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ആയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ലോഗോ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കട്ട് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ
ആ നടുവിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടോ ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കിയപ്പോൾ ഓരോ മോഡലിലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് മാറിപ്പോകാം അത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഫെയ്ഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് സേവായി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നെയിം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ഏത് സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണോ നെയിം തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടത് അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് നെയിം ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അലൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിം വന്നു ഇത് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വൈറ്റ് കാണുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കളർ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കയർ കളർ കൊടുത്ത് ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് റെഡിയായി നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ എ എന്നിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ആൽഫബറ്റ് മോഡൽ കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അത് കളർ നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടമില്ല കളറും മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ സേവ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ അനിമേഷൻ സെറ്റ് ആകാം നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഗോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മോഡലിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെയിം കുറച്ച് ഭാഗം വരെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ആ അത് വെച്ച് ആ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ട്രിം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഒരു പൂച്ചയുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നെയിം ആഡ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് വെക്കുക ഏത് പൊസിഷനിലാണ് പൂച്ച അപ്പിയർ ആവേണ്ടതെന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിൽ മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുൻ മുൻപേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പൂച്ചയുടെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം സൈസ് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇൻ അനിമേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഔട്ട് അനിമേഷനും കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ നമ്മളെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കുക നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ എത്ര ഗ്യാപ്പിലാണ് വേണ്ടത് നോക്കുക പൂച്ചയുടെ ഇമേജ് അതേപോലെ പൂച്ചയുടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ട്രിം ആവും അതിനുശേഷം ഇൻ അനിമേഷനും ഔട്ട് അനിമേഷനും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട് അനിമേഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ സെറ്റായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയി അത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വോയിസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോയിസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്
സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവായി നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് അടിക്കണം എന്നാൽ സേവാവും ഓക്കെ അഥവാ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡിലീറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഓഡിയോ ഒരു സോങ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റെഡിയായി ഇനി അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഓഡിയോ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വരെ മാത്രമേ സോങ് വേണ്ടൂ ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രിം ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കട്ടായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ലോഗോ ചെയ്യുക ലെറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമേജ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുക സോങ്സ് ഏഡ് ചെയ്യുക ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി പി ആർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ലോ ഹൈ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ലോ ഹൈ ആക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒരു സൈസിലും മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോണിലേക്ക് വീഡിയോ സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്